Ви тільки подивіться на масштаби цього кар'єру. Я не знаю, тут або якась атомна бомба взірвалась, або тут якесь родовище. Взагалі, розкажу, як все було. Дорогою з Ужгорода на нашому шляху трапився популярний курорт із назвою Солотвино. Але, друзі, тут такий кар'єр, але солі не видно. Зараз ми дізнаємося, солод воно вино чи сіль. Ходімо. Так холодно. Зараз я знаходжуся в сніговій юрті. Насправді це не сніг і не лід. Це соляна кімната і навколо всюди сіль. Доброго дня. Доброго дня. А що це за така сіль? Звичайно? Це наша солотвинська сіль. А, солот вона незвичайна Солотвин. сіль. Незвичайна. А, а, а чим вона відрізняється? Вона в собі дуже багато мінералів, в яких нема в інших регіонах. А як можна зробити таку кімнату? Це потрібна звичайна кімната, кімната багато і солі. Сіль, багато солі, багато солі. Угу. Ця кімната слугує тим, що лікує, наприклад, люди, які багато кашляють, хворіють астмою, наприклад, угу. простудні захворювання лікують. А з яких часів взагалі в Солотвино стали видобувати цю сіль? З першого-другого століття нашої ери угу. з Римської імперії. То ще самі римляни в Солотвино видобували сіль. Так. Слухайте, це було дуже давно і це збереглось по сьогоднішній день. Так, видобувають сіль вже зараз такими способами, тому що провалилася шахта. Угу. І замість неї утворилися в нас, колись називали на румунській мові мунці дєсари. Скали з солі. Угу. І озеро утворилося. Гаразд. А чому солотвоно називається солотвоним? Тому що, дивіться, солотвоно – це, напевно, щось солене і вино. Так, так. Геніально. Так, так, так. А, а взагалі, вгадали. як насправді? Так і насправді. Так і є. Так. Сіль і вино. А може ви мене проведете до тих ваших соляних шахт? Проведу. Гаразд. А я вас приощу вином. Пішли. Ходім. Як я обіцяла пані Марія, що приведе мене на Солотвинську солову шахту. Вона так і зробила. В Солотвину мені розказали, що у вас дуже багато солі. Так, сіль є. А яким чином ви її видобували цю сіль? Двома способами – буров зривним, а й механізованим способом – комбайна. Спеціальними Це комбайнами. Це так, як метро копають? Майже, майже. А куди продавали сіль ви? Якщо брати історичні часи, угу. тоді вивозили чаще всього угу. Румунію. Угорщину сплавляли сіль по тисі і перевозили по Дунаю по всій Європі. Слухайте, може це якісь були закордонні чумаки? Можливо. Хто знає. Ви ніколи не думали, звідки на Західній Україні так багато солі? Я це побачив на власні очі, але мені потрібне наукове пояснення. Доброго дня, мене звати Назар. Василь. Дуже приємно. Звідки на Західній Україні так багато солі? В певних регіонах, скажімо, перед Карпатського прогону чи за Карпатською прогону, ті солі досить поширені. Соляний промисел Придкарпаття триває щонайменше 5-7 тисяч років. 7 тисяч років видобувають ту сіль з-під землі, а вона не може закінчитись? Теоретично може закінчитись, але практично майже неможливо, тому що солі там є десятки мільярдів тонн. І до нашого часу залишилася тільки е, Другобицька соливарня, яка до сих пір працює. 100 років тому тут були сотні соливарень. А, скажімо так, в середньовіччі тут були тисячі соливарень. В Галичинах в перекладі це земля солі. Назви мінерала галіт. Так. Галіт має формулу натрій хлор. А натрій хлор – це, це не все інше, як кухонна сіль. Так. Ну, от я знаю, що ну, звідки береться сіль? В морі? Море Безумовно. солене. А звідки на Західній Україні море? Та ж не було раніше Львівського моря або Франківського. Mm. Тут так само колись був океан Паратетіс, який був відгороджений від основного світового океану. Mm. Утворилися лагуни, ті лагуни випаровувалися, і відповідно на місці тих лагун утворилися величезні поклади солі. При Карпатті і Закарпатті. Друзі, все-таки, ну про всяк випадок, піду куплю солі, а вдруг закінчиться, а в мене буде. Дякую, до побачення. До побачення. Я не знаю. Ну, от ви, ви мені ну, завжди пишете, а чому капелюх, до чого капелюх? Я зараз знаходжуся у Львові, і біля мене знаходиться справжній батяр. Доброго дня. 
Здоровенькі були. Мене звати Вітаю. Назар. А мене звати Петро. Професійний львів'янин і батяр номер два. Оцініть мене. Я батяр? Е, не можу сказати. Зовнішній вигляд – це тільки частина. Ви таки чули? Чумак – батяр. Ну, це новий чуваки підвид такий. деколи могли бути батярами, якщо би вони потрапили до Львова. Але у Львові чумаків не було. Не було. А тому що в нас не завозили сіль з моря. У нас своєї солі достатньо. І сіль – це такий стратегічний товар, який, на якому багатів наш край. Тому що Галь по-кельтськи – це сіль. І оця вулиця, яка тут поруч з нами, вулиця Руська. Так. Первісна її назва – це вулиця Соляників. Це тих людей, які торгували сіллю, бо сіль – це тільки для багатих людей. Бідні люди не могли собі сіль поставити на стіл. Вони ставили сілітер. Ви кажете, що у Львові є сіль. А де ця сіль? Воно там в землі, у воді. Весь сіль у Львові можна знайти навіть в каві. Тому що е, кажуть, е, що не можна псувати вино водою, каву цукром, а кохання шлюбом. Ну, але е, кава з сіллю теж дуже цікава. Наш день вже закінчується, мені потрібно поспішати. Ну, то доганяйте своїх чумаків. Все, я вам дякую. І хай все буде добре. Шануємося, бо ми, бо ми того варті. варті. Ну що, друзі, правда цікаво? Але слухайте, нам потрібна чумацька пісня. І багато хто нам сказав, що ну, на Львівщині ви не знайдете чумацьких пісень. Мені вдалося. Доброго дня. Добрий день. Е, мене звати Назар. Андрій. Дуже приємно. Дуже приємно. Мені порекомендували вас з приводу того, що саме ви маєте чумацьку пісню. Так, ми записували чумацькі пісні, записували їх на території Львівщини, це південь Львівщини, етнографічно це територія Бойківщини, uh-huh. її західна частина. Ну, ну, записали там пісні про Джумара. Uh-huh. Походив Джумар сім літ по долах. А Джумар це? Джумар це, мабуть, чумак. А, чумак, його просто так тут називають. Цей варіант пісні «Ходив чумак сім літ по дону», uh-huh. ну або в інших там варіантах. А взагалі, про що ця пісня? Ця пісня – це є відома, дуже поширена така сюжетна група в чумацьких піснях про смерть чумака. Пане Андрію, ну ж про пісню можна багато говорити. Безконечно, безперечно, так. Але краще буде її послухати. Друзі, поспішаємо до Львова, поки ще не звечоріло. Ходімо. Львів в ту сторону? В ту. Ти. Дякую. <рес> Друзі, який же красивий цей Львів. Він настільки красивий, що мені аж бракує слів. Ми зараз знаходимося в одній із найвищих оглядових площадок Львова. Мене звати Назар. Мене Юрій. Дуже, Дуже приємно. приємно. Сьогодні ви для нас виконуєте одну із чуманських пісень. Так, одну з небагатьох, яку, власне, записано на Львівщині, угу. в Карпатах. Слухайте, я б залюбки її послухав в такому мальовничому місці. Ой, ходив Джумар сім літ по долах, то він не мав пригодівку на своїх волах. То він не мав пригодівку на своїх волах. Ой, заслаб джумар під меджев лежить. Ніхто гося й не запитав, що його болить. Ніхто гося й не запитав, що його болить. Випуши смачної львівської кави з паном Юрієм, я зрозумів, що потрібно продовжувати свій чумацький шлях далі. А якщо вам подобається наше відео, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та натискати на дзвоник, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. Друзі, попереду мене чекає довга дорога на південь. Тож, друзі, вперед! Чи назад? Я заплутався. Орієнтуюсь по сонцю, значить мені туди. Поїхали! Лежати, що лишили джумарчика в полю лежучи. Ой, прийшли воли по підворота. Вийди, вийди з джумарів, ну, бо вже сирота. Вийди, вийди з джумарів, ну, бо вже сирота. Ой, прийшли сусіди, ударили в двін, поз'їжджався, посходжався весь жумарів рід, поз'їжджався, посходжався весь жумарів рід.